സ്ക്രീനിൽ ആ വാക്യം കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം പുസ്തകം പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മഹത്വത്തെ ഇതല്ല ദ എക്സലൻസി ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഡിവിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ ഉയർത്തുന്ന ആ പദങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ആവേശം തരുന്നത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം തരിക എന്ന് പറയും ദൈവദാസം ഉറപ്പിച്ച പോലെ ദൈവ വചനത്തിൽ കൂടെയുള്ള ഈ ആശ്വാസമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ആശ്വാസം ബാക്കി എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കംഫോർട്ടാണ് യു വാണ്ട് ടു സി ദ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് കംഫോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് റിവൈവൽ വി നീ ടു ബി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആൻഡ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും വേരൂന്നിയതുമായതുള്ള ഉണർവുകളും ആശ്വാസങ്ങളും മാത്രമേ ദീർഘായുസുള്ള ആശ്വാസങ്ങളുള്ളൂ ബാക്കിയല്ല ദീർഘായുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വയസ്സിൻ്റെ ദീർഘായുസാണ് അറുപതുകാരൻ എൺപത് പേരെ ജീവിക്കണം എൺപതുകാരൻ നൂറ് പേരെ ജീവിക്കണം ഒരിക്കലും മരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിരഞ്ജീവിയായി ജീവിക്കുവാനുള്ള പുറമെയുള്ള വെച്ചുകെട്ടുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള ആശ്വാസങ്ങളെല്ലാം നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ആശ്വാസം വചനത്താലുള്ള ഈ ആശ്വാസമാണ് പ്രൈസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവ വചനത്താലുള്ള ഈ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങണം സ്തോത്രം അപ്പോൾ സ്ഥലമായ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ല ഊന്നി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീ ക്രിസ്തീയതയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാവകാശം നാം വചനങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് പ്രസംഗ ശൈലിയാണ് അന്നപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വചനം കൂടെ കേൾക്കുവാൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് അല്ല വചനം ശാന്തമായി പഠിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദേവദാസൻ എൺപത്തി ഒന്നാം സംഘത്തിനെ വായിച്ച് നമ്മൾ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്നത്തെ കാലത്തും ആരും എന്തു ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഉറപ്പായിരുന്നു പ്രസംഗമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മോശ പ്രമാണം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഖരോൻ പ്രസംഗം പറയുന്നുണ്ട് പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പള്ളിയിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മലാക്ക് വരെയുള്ള പ്രവചനങ്ങളിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് 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 കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പദമായിരുന്നു എൻ്റെ ജനമേ കേൾക്കാം എൻ്റെ ജനമേ കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശേഷം യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലും യേശുവിനും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു പരാതി കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് അത് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടും ഈ ജനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ജനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല അവിടെയും പറയുന്നു ആത്മാവ് പറയുന്നു കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇനി എന്നാ ചെവി ഒന്ന് തുറക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു തുടർ ചിന്തയായി പോയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നാം വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുറന്ന ചെവിയോടും തുറന്ന ഹൃദയത്തോടും കേൾക്കുന്നില്ല ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും യേശുവിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷത്തെ ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രഭാഷണ ജീവിതമാണ് പ്രസംഗകർക്ക് അനുകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ പൗലോസിനിയോ അപ്പല്ലോസിനിയോ ഒക്കെ എടുത്ത കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല പ്രഭാഷണ കലയെന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ആയിരുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്ന് വചനം മുഴുവനായി പറഞ്ഞ ഏക പ്രസംഗം യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇത്രയൊക്കെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മോനിട്ട് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു പാട്ടുകാർക്ക് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം ആകത്തുള്ളൂ കേൾവിക്കാർക്ക് ചെവി പൊട്ടുന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ കുത്തിപ്പിടിക്കും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയും അലങ്കോലം ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ പ്രഭാഷണം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അയ്യായിരം സമൂഹങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയെന്ന് ആർക്കറിയാം എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം പക്ഷേ ജനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വിസ്പറിങ് ദ വർ സോ ഈഗർ ടു ലിസൺ ടു ദാറ്റ് ആ ചെറിയ ചെറിയ യേശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങളെ പോലും കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ജനം നിശബ്ദമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തെ അല്ലല്ലോയ്യ പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി മാറ്റിയത് ജനത്തെ ആകൃഷ്ടരാക്കി മാറ്റിയത് തിരുവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് യേ
ഫ്ലാറ്ററിങ് വേർഡ്സും ആൾക്കാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്കല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുറിവുണക്കുന്ന വചനമായിരുന്നു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാ മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നും ആശ്വാസം തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എത്ര ആഴത്തിലുള്ള മുറിവിനും എത്ര വേദനയുടെ ആഴം എത്ര പെരുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ സമൃദ്ധമായ ദൈവവചനത്തിനായി ഇന്ന് രാത്രി നന്ദിയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അതിന് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ പ്രസംഗം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിന് ആറ് ദിവസത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി വേണമെന്ന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു മുറി വാക്ക് കേട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വചന കേട്ടാൽ മതി ഷാദാദിപ്പൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ് വൺ വേർഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനഫ് ഫോർ മീ നിനക്ക് ഒരു വാക്ക് മതി എൻ്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ദൈവവചനത്തിന് എന്നോടുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അത് ലാവണ്യ വാക്കുകളായിരുന്നു മൂന്ന് അല്ലെയ്യ യേശുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അല്ലെയ്യ ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് ഗലീല തീരത്തിൻ്റെ അക്കര നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും ഇടറിപ്പോയി പുരുഷാരമെല്ലാം യേശുവിനെ വിട്ടു പോകുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു വേണേ നിങ്ങൾക്കും പോകാം നിങ്ങൾക്കും എന്നെ വിട്ടു പോകാം പത്ത് ദിവസം പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാ നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികൾ നിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിശേഷത ഇത് നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് അധികാരത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവവചനം ലാവണ്യ വാക്കുകളാണ് ദൈവവചനം കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്ത് ചലിക്കുന്നൊരു ജീവിതത്തിന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കി മാറ്റുന്ന ജീവൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചന കേൾവി നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ആശിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം വചന കേൾവിയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വി ഓൾ ആർ ബോൺ ആൻഡ് റൈസ് ഇൻ ദ പെൻഡി കോസൽ ഫാമിലി വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ് എവറി തിങ് ഇസ് ദർ സ്റ്റിൽ എവറി മോമെൻറ്റ് വി കം ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് വി നീഡ് ടു കം വിത്ത് എ ഫ്രഷ് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഹാർട്ട് ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തോടെ വേണം കടന്നു വരുവാൻ ആ പുതിയ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ എന്നോട് സംസാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ദൈവനോട് സംസാരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാസ്റ്റർ പുതിയ ആലോചന പറയണം പുതിയ വെളിപ്പാട് പറയണം പുതിയ റവലേഷൻ പുതിയ ഒരു പ്രസംഗശൈലി അതല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസപ്പലകയോട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് ദൈവദാസന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ വാചക പ്രയോഗങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന പോലും ആ പാറ്റേണിലായിരിക്കണം ലൂക്കോസ് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ യേശു അലിയ പിശാജിനാൽ പരീക്ഷയെല്ലാം തികച്ചിട്ട് അല്പകാലത്തേക്ക് പിശാജി മാറി നിന്ന് യേശു ഗലീല മരുഭൂമി വിട്ടിട്ട് നസ്രയത്തിലെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് താൻ പതിവായി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവിടെ ചെന്ന് പുസ്തകം വിടർത്തി എന്നാൽ ലൂക്കോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പുസ്തകം വിടർത്തിയിട്ട് അവരൊരു പുസ്തകം കൊടുത്തു ഇന്നത്തെ പോലുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലും പോക്കറ്റിലും ഒതുക്കുന്ന ബൈബിളൊന്നും അല്ലല്ലോ വലിയ ചുരുളം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് തുറന്നപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു സ്തോത്രം എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പ്രൈസ്തലടല്ല നമ്മൾ വചനം തുറന്നാൽ ഇതുവരെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എഴുതി ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ചാക്കോച്ചാരോണ്ടുള്ള ദൂതായി പറയാം സഭയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചിന്നമ്മാമേ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ ഇന്ന് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്ന അല്ല സഹോദര സഹോദരി തിരുവചനം തുറന്നാൽ അത് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് വരെ വായിക്കുന്നത് ആ ദൈവവചന വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധ്യായം വായിച്ച് ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ച് എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ് പഴയല്ല അല്ലെങ്കിൽ പഴി തീർക്കുന്നതല്ല ഒരു ബൈബിൾ പാറ്റ് ആൻഡ് റീഡിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതല്ല ടിൽ യു സി യു എസ് എഫ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് കോൺ യൂണിറ്റ് കണ്ടിന്യൂ റീഡിങ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ നമ്മെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് വരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു അത് അടച്ചു മടക്കി വെച്ചു തിരികെ കൊടുത്ത് ഇരുന്നെന്ന് അപ്പം എപ്പോഴേ വായന നിർത്താവൂ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം നാം ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നത് വരെ നാം വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് അങ്ങനെ 
ലേഖനമല്ല ലേഖനങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ലേഖനമാണെന്നും ദൈവസഭകളുടെ അടിസ്ഥാന കെട്ടുറപ്പിന് ആവശ്യമായ സകലതും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഏകദേശം ഏഴി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് പിന്നെയ അന്ത്യോക്കിയൽ സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയൽ വെച്ച് എഴുതുന്നു എന്ന് പറ എടുത്തു പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം വേറൊരു അന്ത്യോക്കി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗലാത്യ സഭകൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം സഭകൾക്ക് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനുകളിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം സഭകൾ പോലെ ഏകദേശം അലളിയ മൂന്ന് നാലഞ്ച് സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആയിരുന്ന ഗലേഷ്യൻ പ്രൊവിൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം സഭകൾക്ക് ഇക്കോനിയയിലും ലുസ്രയിലും ബെർബയിലും പിസിത അന്ത്യോക്കിയിലുമുള്ള സഭകൾക്ക് കൃത്യമായി ഒരു സന്ദേശം കൈമാറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനം പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കുത്തുകൊള്ളത്തക്കവണ്ണം വേദന ഉളവാക്കിയ ചില ചിന്താവിഷയങ്ങൾ ആ സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുകയാണ് കാരണം ദൈവസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാലത്തെയും സഭയുടെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി പുറത്തു നല്ല അകത്തു നിന്നാണ് പ്രൈസ്തലോടല്ലേ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടേ ഹാലിൽ ഇത്ര ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കേണ്ട സ്തോത്രം നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയ്ക്കിടെ വെല്ലുവിളി നാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ എട്ടും ആറും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയെ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആലയത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് പിശാജിൻ്റെ കച്ചവട ശാലകളായി ദൈവസഭ മാറുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ തുരത്താനാണ് സഭകൾക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്നത് ജാതികൾക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളല്ല വേദപുസ്തകത്തെ ലേഖനങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും നിയോഗവും പ്രാപിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ കരുത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ദൈവസഭയുടെ ആത്മീക വളർച്ചയെ മുരടുപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇത്തിൽ കണ്ണികൾ മുളച്ചു കയറിയാൽ അതിനെ വേരോടെ മുറിച്ചു കളയുന്നതാ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെ എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഒന്നാമത്തെ അഞ്ച് നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ തുടങ്ങി വെക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെയെങ്കിലും ഓടിയെത്തണം കർത്താവിൻ്റെ കൃഷിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രശംസയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് സഭയിലേക്ക് യഹൂദ മതവാദികൾ നുഴന്ന് കടന്നുവിട്ട അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപദേശത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി മറ്റൊരു സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുകയാണ് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു സുവിശേഷമുണ്ട് നേരിട്ടോ മറ്റു ലേഖനങ്ങൾ മുഖാന്തരമോ മറ്റു പ്രഭാഷകർ മുഖാന്തരമോ മറ്റു കത്തുകൾ മുഖാന്തരമോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരു സുവിശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ക്രിസ്തുവായി ദാബീദിന്റെ സന്തതിയായി മരിച്ച് ജനിച്ച് ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീതമായ ഒരു സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്ര വേഗത്തിൽ നിങ്ങളെ മറിച്ചു കളഞ്ഞ മറ്റൊരു സുവിശേഷം അവിടെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം പെർവേർട്ടഡ് ഗോസ്ബൽ എന്നാണ് ടിസ്റ്റഡ് ഗോസ്ബൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചു കളയുന്ന തലതിരിഞ്ഞ സുവിശേഷം വചനത്തോട് ചേർന്ന് പോകാത്തൊരു സുവിശേഷം സുവിശേഷമാണോ സുവിശേഷമാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് എന്തോ ഒക്കെ കൂട്ടുകലർത്തി അതൊന്നും കൂടെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോരിന്തേർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റനായി പോലീസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പല വചനത്തിൽ ോട് കൂട്ടുചേർക്കുന്നവരല്ല അപ്പൊ വചനത്തോട് കൂട്ടുചേർക്കുന്ന ഒരു വചനം വചന ശുശ്രൂഷ വചന ധ്യാനം വചന വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ അന്നും ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പെഡലിംഗ് ഗോസ്ബൽ എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സാധനം അറിയത്തില്ല കണ്ടാൽ ബ്രാൻഡ് നൈം ഒക്കെ മെയ്ഡ് ഇൻ യു എസ് എ ആണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് പക്ഷെ സാധനം ആറു മാസത്തിനകം നിലനിൽപ്പുള്ളതല്ല നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കേണ്ട സുവിശേഷത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേറൊരു ഭാവവും വേറൊരു രൂപവും തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചെലവാക്കുന്ന വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു പെഡലിംഗ് ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടികളിലൊക്കെ സാധനം യൂ നല്ല സാധനമാണല്ലോ ഇത് ആ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആയിരം ഡോളറാണ്
അന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർക്ക് ആവേശമുണ്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ആദരമുയർത്തി ആത്മാവിൽ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് ഗലാത്യ സഭകളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യത്തോടെ നമുക്കും ദൈവസഭകളോട് പറയാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വെളിപ്പാടുകൾക്ക് വചന വെളിപ്പാടുകൾക്ക് വിരോധമായി ഉയർന്നു പോകുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു സങ്കല്പത്തെ പിടിച്ചമർത്തുന്ന ആത്മാവിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ കൊള്ളമായിരുന്നു ഹലലൂയ അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാടിനായി അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകത്തിനായി ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം എനിക്ക് വേണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവേചന ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട് സത്യമേതാ മിഥ്യേതാ കലഹിക്കുന്നത് ഏതാ കലപ്പിന് കലർത്തുള്ളത് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് സ്തോത്രം ഈ ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉൽപ്പന്ന പുറപ്പാട പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ചിന്തയുമായി സമാന ചിന്തയായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെന്ന് വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ യേശ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് ചെങ്കടൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൊണ്ട് കണ്ണുമഞ്ചളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം അതിൻ്റെ നടുവിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹോവേ നിൻ്റെ തേജസ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഒരു കൂട്ടർക്ക് പ്രാർത്ഥനയും ഒരു കൂട്ടരുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മഞ്ഞ വേണം വെള്ളം വേണം കാടപ്പക്ഷി വേണം കാലിലെ ചെരുപ്പ് വസ്ത്രം ഇതല്ലാതെ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരികയില്ല പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഇതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല അത് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലേലും ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലാഡ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു സുവിശേഷവും സത്യസുവിശേഷം നമ്മളെ വ്യത്യാസം മറ്റൊരു സുവിശേഷം മണ്ണിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെവി കൊടുക്കുമ്പോൾ സത്യസുവിശേഷം വിളിച്ചു പറയുന്നു എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം എനിക്ക് ദൈവത്തെ അറിയണം എനിക്ക് ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് അറിയണം ദൈവ വിഷയമായി എനിക്ക് സമ്പന്നനാകണം ആത്മീയ പാപ്പരത്വം ആത്മീയ സഭാ സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പന്തലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മവിഷയമായി ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട ദൗത്യം ദൈവ സഭകൾക്കുണ്ട് എന്ന സത്യം മറന്നു പോകല്ലേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉള്ള കൂടിവരവ് കൊണ്ടും ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടും അവസാനിക്കാതെ ആണ്ടുകളും ദിവസങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ വരവോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കു വേണ്ടിയുള്ള അത്യധ്വാനങ്ങൾ സഭ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് Praise the Lord, Alaliyah. Not only just activities and uh, functions we are going to happen in the church. We need to come forward and step forward to proclaim the high praise of the Lord. By Alaliyah, declaring God's word in its original power and purity. Devath in the Vajanam, that in the Mato to Goody, Satya to Goody, Color Pilla, the Sabagadil Padipikanda Gala Gattamana. Karanam Valarun Verinna Thalamura Kariya Thilla. Pidakkanma Radiyurachu Vishwasi Chirinna Vajanath in the Mooliya Medanam. മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ വിലയുണ്ടോ വിലയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവമിട്ട മൂല്യമില്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നത്തിലൊത്തവണ്ണ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാ മോശ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത് ഒന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നിന്റെ വഴി എന്നെ അറിയിക്കണം ഹാലലി നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി നാം കാണുന്നുണ്ട് യഹോവ തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഇസ്രയേൽ മക്കളെയും തന്റെ വഴിയെ മോശയും അപ്പൊ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് എന്ത് മതിയായിരുന്നു പ്രവർത്തി മതിയായിരുന്നു ഓൾവേസ് ദി വർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ലോഡ് മിറക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ മിറക്കൾ അടുത്ത ക്രൂസ് എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിറക്കൽ ക്രൂസേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയം ഇതൊന്നും പോരായിരുന്നു ശിവു തോമസ് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മിറക്കൾ നടക്കാനൊന്നു പക്ഷേ വചനത്തിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനമുള്ളു ഹല്ലിയ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് മിറക്കൾ മതി പ്രവൃത്തി വേണ്ടവർക്ക് ദൈവം പ്രവൃത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്രൂസേഡ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്രൂസേഡ് അടുത്ത മിറക്കൽ ക്രൂസേഡ് അടുത്ത റിവാവേൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാലത്തും അവസാനിക്കാത്ത ഓട്ടമാണ് ചക്രശാശം വിട്ടുകൊണ്ട് ജനം ഓടുകയാണ് തിരുവല്ലാല കഴിയുമ്പോൾ കോട്ടയത്ത് കോട്ട
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഞാൻ നടന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ നോക്കിയത് ശരിയാണോ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എൻ്റെ സ്വപ്നമാണോ വലുത് അതോ അങ്ങയുടെ സ്വപ്നത്തിനൊത്തവണ്ണം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ കാരണം മോശയ്ക്ക് അറിയാം ഞാനും നിങ്ങളും അറിയണം എൻ്റെ വഴികളെക്കാൾ വലിയ വഴിയും എൻ്റെ വിചാരങ്ങളെക്കാൾ വലിയ വിചാരമുള്ളൊരു ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സേവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തലമുറയെക്കുറിച്ചോ എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ ഞാനല്ല പദ്ധതി ഒരുക്കേണ്ടത് അത് ദൈവമാണ് പദ്ധതി ഒരുക്കേണ്ടത് ഹലലൂയ്യ എന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് നാം അവസരം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പല പ്ലാൻ എല്ലാം എഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ സൈൻ വെക്കുന്ന കർത്താവിനെ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളപ്പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് കൈ കൊടുത്താട്ട് കർത്താവ് റൈറ്റ് എവറി തിങ് അബൌട്ട് മീ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്തൊന്ന് എഴുതണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവാലോചന എന്താ എത്ര നാളായി എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതിനൊരു അപ്രൂവൽ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള ആലോചന എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കണം ഹലലൂയ്യ അല്ലാത്തതൊക്കെ മറ്റൊരു സുവിശേഷമാണ് ദൈവാലോചന ഇല്ലാത്തതും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയില്ലാത്തതും രണ്ട് മോശം പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എങ്ങോട്ടും അയക്കരുത് ഇതാ അല്ല ഇതില്ലാത്തത് മറ്റൊരു സുവിശേഷമാ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് മറ്റൊരു സുവിശേഷമാ രണ്ടു പേര് കൂടും നടത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചാലും അത് മറ്റൊരു സുവിശേഷമാണ് ഹലലൂയ്യ ദൈവകർമ്മ ഇല്ലാത്തിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഇല്ലാത്തിടത്ത് ദൈവമഹത്വം ഇറങ്ങാത്തിടത്ത് ദൈവ ഹലലൂയ്യ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും അതൊരു മറ്റൊരു സുവിശേഷമാ അവിടെ വേണ്ടത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോണെന്ന് തുറ തിറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം കർത്താവ് മോശം പറഞ്ഞതുപോലെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് തന്നെ അയക്കരുത് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യം തീരുമാനിക്കുവാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കരുത് അത് സഭയാണേലും സംഘടനയാണേലും കുടുംബമാണേലും വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്താത്തിടത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകരുത് പിന്നെ പെന്തിക്കോസുകാർക്കൊരു പിന്നെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതായത് മൊത്തമായ പതിനെട്ടാം മതിയാത്ത ഇരുപതാം വാക്യമായി എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആൾ കുറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏതാ പ്രാർത്ഥന അത് പറഞ്ഞാട്ട് ആ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ആരും വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് ശരിയാണെങ്കിലും ആ ഇനി ഇന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മത്തായി പതിനെട്ടാം തീയതി ഒന്ന് വായിക്കണം ഏത് കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് അല്ലല്ലയ്യ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് വഴക്കുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് എന്ന് നിരപ്പാക്കാൻ നോക്കണം അവൻ കൂട്ടാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അവനും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഭയായിട്ട് പോകണം അങ്ങനെ സഭയെടുക്കുന്നൊരു തീരുമാനം എൻ്റെ നാമത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് ആരുമുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും മറ്റൊരു ശൂശേടക്കാർ പറയും നിങ്ങൾ ഭൂമി കെട്ടുന്നതൊക്കെ അതിന് മേലുള്ള വാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമി കെട്ടുന്നതൊക്കെ സ്വർഗത്തിലും കെട്ടും ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഇവൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് സഭയെടുത്ത തീരുമാനം വചനപ്രകാരമാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ അഴിക്കാനും കെട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയോ പോകുന്നതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നിടത്ത് സ്വർഗം കെട്ടുമെന്നും വഴിയോ പോകുന്ന അഴിക്കുന്നിടത്ത് ബന്ധനം ഇറക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇറക്കുമെന്നല്ല സ്വർഗം പറഞ്ഞത് ദൈവസഭ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ദൈവവചന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ കൂട്ടുണ്ടെന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലേ നാം കൂടി വരുന്നത് അല്ലല്ലയ്യ ദൈവ വിഷയമായി ക്ഷമിക്കാൻ കൂടി വരുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനുവായിപ്പോയല്ലോ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മൊത്തമായി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ഇരുപത് പേർ വായിച്ച് നോക്കൂ സഭ കൂടി ഒരുവൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് അവനോട് പൊറുക്കാനും ക്ഷമിക്കുവാനും തീരുമാനം എടുക്കുന്നിടത്ത് ആരുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവമക്കളെ മറ്റൊരു സുവിശേഷം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളല്ലാതാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യപ്രമാണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മോശമാർ ദൈവസഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത തീരുമാനിക്കുവാൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് പറയുവാൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് എഴുതുവാൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത് അല്ലാത്തതെല്ലാം മറ്റൊരു സുവിശേഷമാ ഹലലൂയ്യ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് തുടഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന ഈ മറ്റൊരു
അല്ലല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കാതെ ലഭിച്ച നന്മകളുടെ എണ്ണമാണ് പോലതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ തയ്യാറാകണം പ്രൈസ്തലോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കളൊക്കെ വലിച്ച് ഞാനും മൂന്ന് മക്കളുടെ അപ്പനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കളൊക്കെ വലിച്ച് നമുക്ക് പുറകോട്ട് എറിയാം പ്രൈസ്ട്രൽ ചെയ്യാം എന്താ തെളിവ് പാസ് ടെൻഷനാണ് എല്ലാവർക്കും പിള്ളേരെ ഓർത്തങ്ങ് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ജസ്റ്റ് എൻ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളല്ലോ ഒരു മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങ് ഞാൻ സഭയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവരോട് എസ് എൽ സി ബുക്ക് എടുത്തു ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മേലാ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴക്ക് പറയാൻ തോന്നത്തിൽ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ പിള്ളേർ എപ്പോഴും മാർക്ക് കുറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് യുവർ എസ് എസ് സി ബുക്ക് എന്ന് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് എത്ര മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്ക് ആ സ്തോത്രം എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഹാൽ ഇത്രയും മണ്ടന്മാരായ നമ്മെ ഇതുവരെ നടത്തിയ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് ഇനിയും തെറ്റു പറ്റത്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സുബോധം കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാപിക്കണം The same God sustained us throughout our lifetime is absolutely able to sustain our generation in their lifetime. Nammada talamurayil namme nadatthiya oru daivathya ningal kariyamangil avaruda talamurayil avare nadatthunna oru daivam unna nore chavishwasikya. Adha avare padipikya nyangala nadatthi oru daivam unna avare paranya manasilakka jeevichu kaanikya. അല്ലാത്തതെല്ലാം പൊട്ടി മുളച്ച് വരുന്നതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് മറ്റൊരു സുവിശേഷമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ മോശം പറയുന്നു അലളിയ അടുത്തതല്ലേ നിന്റെ തേജസ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്താ മോശയാങ്കി ഈ തേജസ് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എബ്രായർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് മോശ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മിശ്രീമിലെ സകല നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന ഹാല് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഹോരേബിൻ്റെ സിനായ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വാസ കണ്ണോടെ കാണുകയ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എന്ന് ഹലേ തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയായ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സായ ക്രിസ്തുവിനെ അതാണ് നാം വരുന്ന വിഷയം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണ് മോശയുടെ ആണേലും പൗലോസിൻ്റെ ആണേലും ദൈവസഭയുടെ ആണേലും കണ്ണിലെ തിളക്കം ഹാലലുയ്യ മോശ പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ തേജസ് കാണണം എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പഴയ ഏർപ്പാട് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ വ്യാഖ്യാനമാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം അതിക്കുറഞ്ഞ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കില്ലെന്ന് നിൻ്റെ തേ ഷോ മി യുവർ ഗ്ലോറി കർത്താവെ അവിടുത്തെ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ദറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് വി വോണ്ട് ടു സി വിത്ത് അവർ ഓൺ ഐസ് എനിക്ക് ആ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വെളിപ്പെടുന്ന തേജസ് വചനം ജഡമാകുന്നത് അത് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയാണ് ദൈവ വചനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ ഐശ്വര്യമായി വചനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടട്ടെ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ആ മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് സത്യസുവിശേഷത്തിലേക്ക് സഭയെ കൊണ്ടുവരുവാനാണ് പൗലോസി ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഒത്തിരി ചിന്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗലാച്ചർ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച് ക്ലിയറായി പിക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആരോ നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കും ഇതും മറ്റൊരു സുവിശേഷമാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കാണത്തില്ല കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ രുചി മാറ്റി നിറം മാറ്റി മണം മാറ്റി ഗുണം മാറ്റി വില മാറ്റിയ യേശുവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ നല്ല കാര്യം സ്തോത്രമലിയ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ആവേശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ രണ്ട് മീൻ മുറുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ജനത്തിന് തൃപ്തി വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനത്തിന് എവിടെ നിന്നൊരു ആവേശമാണ് അതിലേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഈ അനുഭവം പറയാറുണ്ടല്ലോ അവിടെ ബോംബെ നടന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഡ്രാസി നടന്നതും ഉഗാണ്ട നടന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആവേശത്തോടെ ഇരിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഇതുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പക്ഷേ ഇവിടെ കൊന്നു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം അവിടെ പ്രസംഗിക്കുക സഭയിലിരിക്കുക ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞവർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ
നാട്ടിൽ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വീട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം രക്തസാവുള്ള സ്ത്രീക്ക് അടുത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ദ പീപ്പിൾ വർ പ്രസിങ് ജീസസ് ഗലീല കടൽക്കരയിലും യേശുവിനെ തിരക്കിയ ഇതേ യേശുവിനെ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞല്ല മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെൻ ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു ദ ക്രോസ് ദ നമ്പർ ബിഗാൻ ടു ഡിക്രീസ് ക്രൂസിനോട് അടുക്കും തോറും എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഗതസമനിയിൽ പാടേ കുറഞ്ഞു അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വെട്ടിക്കുറച്ച് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നായി അവസാനം ക്രൂശി വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ മാത്രമേ അടുത്തുള്ളായിരുന്നു കഷ്ടതയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്തോളം കാരണം അവരുടെ കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വീഞ്ഞിൻ്റെ തിളക്കവും പക്ഷപാതക്കാരൻ നടക്കുന്നതും അഞ്ചപ്പത്തിൻ്റെ വർധനവും അല്ലാതെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അവർക്കൊരു അഭിമാനമായി മാറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാ പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ വകയില്ല അതായിരിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളുടെ സന്തോഷം അതായിരിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളുടെ ഉൾക്കരുത്ത് സമാധാനം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അതിക്കുറഞ്ഞതൊന്നും പറയുവാൻ പ്രസംഗിപ്പാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അർഹതയില്ല അതിൽ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളും നമ്മുടെ വചനങ്ങളും ഒക്കെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കടലിന് മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ കഷ്ടതയില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിയിരിക്കുക സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വാഷ് എല്ലാവരോടെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യരെ പിന്നെ ഒരു ബോധവും ഇല്ല ബ്രെയിൻ വാഷ് ഈ സൈനെ വട്ട് വി കോളിൽ മെൻ്റലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണക്കോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്കോ നമ്മളെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക മയക്കി കിടത്തിയിരിക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇനി എന്ത് ചോദിച്ചാലല്ലേ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കൂല അങ്ങനെയല്ലേ വാരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാ തരാൻ വേണ്ടി ഒരു പാട്ടും പാടി നോക്കി എന്നിട്ടും ഒരു മിനിമമാണ് നമുക്ക് ഓഫറിങ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു ചരിത്രം ആ പാട്ട് പാടി സ്വത്രാഴ്ച എടുക്കുക അത് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടില്ല പാട്ട് പാടിയേൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സ്വത്രാഴ്ച എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ഈ ഒരു പദം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഉദരയ്ക്കല്ലേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പദം കേൾക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഭിക്ഷക്കാർ വരുന്നത് ഓർമ്മ കാരണം പാട്ട് പാടി അവർ വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തോ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ സ്തോത്രാഴ്ചയുടെ കനം കൂടാത്തതിൻ്റെ കാരണം പാട്ട് പാടി സ്തോത്രാഴ്ച എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെയും ഭിക്ഷക്കാർക്ക് ആയിരം ഡോളർ ആരും കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം പാട്ട് പാടുന്നവർക്കൊക്കെ എത്ര കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരു രൂപായ അതുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടി സ്തോത്രാഴ്ച എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറായിട്ട് മടക്കിയ ഒരു ഡോളർ അല്ലാതെ ആരും ഇന്ന് വരെ ഇട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സമൃദ്ധമായി ദൈവം തന്ന നന്മയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഒത്തവണ്ണം പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് യുവർ ഇൻകം നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പ്രൈസ്തോട് സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോത്രാജ് കുറി പ്രശ്നിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ കട്ടതില്ലാത്ത ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കാരണം ഒരു ദിവസം യേശു ദേവാലയത്തിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവ മക്കളെ ചില സമയത്തൊക്കെ കർത്താവ് എവിടെ ഇരിക്കും എന്നറിയത്തില്ല എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും എല്ലാ സീറ്റിലും ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല യേശു ഓർത്തണം ഒരു ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്തോത്രാഴ്ച പാത്രത്തിനടുത്ത് ആരിരുന്നത് പണ്ണാരത്തിനടുത്തിരുന്നു അവിടെ ചെമ്പ് തകിട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഒരു ബോക്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണ്ണാരപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ധനവാന്മാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് വെള്ളി സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സഞ്ചിക്കാത്ത കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടും ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ട്രഷറൊക്കെ അറിയാം എത്ര വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ അല്ലേ ഷിബു തോമസ് ഇട്ട് ഇന്ന് പതിനായിരം ഇട്ടേക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഞാൻ ഈ പത്ത് ഇരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു സഭയെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഇരുപത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാണ് എന്നാൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയത്തില്ല ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതിൻ്റെ പറയാൻ എന്നോട് കൂടെ എനിക്ക് ഞാൻ ആരോ ഇത്ര വീട്ടിൽ പോകേണ്ടത് അവിടെ ചെന്ന് കറണ്ട് പോയി കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉപവാസ പ്രവർത്തനയാണ് പ്രസംഗം മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് അങ്ങ് പോയത് ഭയങ്കര ഒരു ഫാന് അത് നിന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ ലീഫിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായിച്ചൻ വക കറണ്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഈ ഫാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഫാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക മത്തായ്ച്ചൻ വാഗ ഈ പുള്ളി
അതിനെതിരെ വിരല് ചൂണ്ടുവാൻ തല ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം മക്കൾ തയ്യാറാകണം മൂന്ന് പൗലസ് പറയുന്ന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിലാത്തറ നാലിൻ്റെ പത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആണ്ടുകളും കാലങ്ങളും സംവത്സരങ്ങൾക്കും ആ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് യു ആർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ടേൺ ഇൻ ടു എ സീസണൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം അല്ലെയ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സൺഡേ പെർഫെക്റ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് നല്ല വെൽ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് അച്ചടക്കത്തോടെ കടന്നു വരും അനി വന്നാലും പള്ളിക്കാരത്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ ചർച്ചിൻ്റെ ഈ ലോബി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ഇഷ്ടമാണ് ഞാനൊരു സഭയിലെ പാസ്റ്ററും റീജൻ്റെ ചുമതലയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് നടക്കേട്ടുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്കും നമ്മളോടൊരു വിരോധമില്ല നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ് പക്ഷേ പള്ളിക്കകത്ത് വന്നാൽ നേരെ പള്ളിക്കകത്ത് കയറിക്കോണം ക്രൈസ്തവരോട് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്കുള്ളതാണെന്ന ചിലരുടെയൊക്കെ ധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയെങ്കിലും എല്ലാവരും അകത്ത് കയറും ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും ആലയത്തിൽ വന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വർഷിപ്പ് എന്ന് കേട്ടാൽ കൂട്ടത്തോടൊരു പാലായനമാണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങോട്ടൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം പിന്നെ അന്നേരം എല്ലാവർക്കും റെസ്റ്റ് റൂമിൽ പോകണം ചാ എന്തോ ഒരു പരവേശോ ചായ കാപ്പി എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണം ഏത് സമയത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വർഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ചിലർക്ക് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും അശ്വസ്ഥമാണ് ഈ യൂട്യൂബ് കാലഘട്ടം വന്നതോടുകൂടി ആൾക്കാരങ്ങ് വഷളായിപ്പോയി പ്രസംഗം ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനൊരു വല്ലാത്ത ലോകം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളുടെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ആണ്ടുകളും കാലങ്ങളും സംവത്സരങ്ങളും നോക്കി ഉത്സവങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഏഴ് ദിവസവും ദൈവത്തിന് ഉത്സവം ആചരിക്കണം എൻ്റെ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മന്നായും കാടപ്പക്ഷിയും കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ കൊടുത്തല്ല മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വിട്ടയച്ചത് എൻ്റെ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വിട്ടയക്കാം എൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവത്തിന് ഉത്സവം കഴിപ്പാൻ വിട്ടയക്കാം എൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിപ്പാൻ വിട്ടയക്കാം ഇത് കുറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനല്ല ദൈവം നമ്മെ വിട്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ് സസ്റ്റൈനിങ് ഗ്രേസ് ആണ് ദൈവമക്കളെ മന്നായും കാടപ്പക്ഷിയും പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശമൊക്കെ പക്ഷെ പ്രൈം 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 അല്ലിയ ദൈവം എന്നെ പുറത്തിറക്കിയത് അവന് യാഗമർപ്പിക്കാനാ ഹാലലൂയ പക്ഷെ ജനം മരുഭൂമിയിൽ മറന്നു പോയത് അതാണ് ഏതിനായി വിളിച്ചിറങ്ങിയോ ഏതിനായി പുറപ്പെടുവിച്ചോ അത് മറന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ കണ്ടതിൻ്റെ പുറകെ കൂടിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം കാലങ്ങളും സീസങ്ങളും നോക്കിയുള്ള ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു ആരാധനയായി മാറട്ടെ ഹാലലുയ്യ സ്തോത്രം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിലാത്തിര അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അടിമ മുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം നിങ്ങളെ ലഭിച്ച സ്പിരിച്വൽ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് യുണിറ്റ് ബി സ്റ്റേൺ ആൻഡ് സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഫ്രീഡം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം പിന്നെയും നിങ്ങൾ എന്താകരുത് അടിമ മുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോ ആ അടിമ മുഖം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം വരെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ അടിമ മുഖം അറിയത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോ ജനം ഇഷ്ടോത്രം ഇനി അത് ഓരോന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തവരാരും ഇവിടെ അല്ലേ പേരുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി സ്വയം ശോധന ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് സ്വയം ശോധന ചെയ്താൽ മതി ജാരശങ്കയും കോപം ക്രോധം ദൊന്നപക്ഷം ഇടർച്ച ഈർഷ്യ പക പിണക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്യാദിയുള്ള ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെന്തിക്കോസുകാരൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊന്നും സ്വർഗരാജ്യം ഏതാ മദ്യപാനികൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ അടിവരയിടും എന്നിട്ട് എല്ലാ ചർച്ചിൻ്റെയും വാളൽ എഴുതി വെക്കും മദ്യപാനികൾ സ്വർഗരാജ്യം സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എല്ലാ പെന്തിക്കോസ് സഭയുടെയും മതിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ആ ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കെ
പ്രൈസ് ദ ലാഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് കോരിയൻ ദേറല്ലയോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോരിയൻ ചാപ്റ്റർ വൺ വസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ യഹൂദന്മാർ ഹലലുയ്യ അടയാളം തിരക്കുന്നു യവനന്മാർ ജ്ഞാനം തിരക്കുന്നു ഞങ്ങളോ പ്രൈസ്തൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട വി പ്രീച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൂസിഫൈഡ് യഹൂദന്മാർക്ക് അടയാളം മതി യവനന്മാർക്ക് ഗ്രീക്ക് കൊയിനോ ഗ്രീക്ക് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം മൂല അർത്ഥം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു തൃപ്തിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് ക്രൂശിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ പ്രശംസ മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം എന്താണ് ക്രൂശാണ് മൂന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവും ക്രൂശിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ഒന്ന് കോരിന്തർ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നവനല്ലാതെ വേറൊന്നുമായിരിപ്പാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമായിട്ട് വേണം എൻ്റെ ആയുസ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെലവഴിപ്പാൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിവിലേജാണ് അതാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകല്ലേ നമ്മുടെ പ്രസംഗ വിഷയവും നമ്മുടെ പ്രാഗൽഭ്യവും നമ്മുടെ പ്രശംസയും ക്രൂശായിട്ട് മാറണം ഹാലലു അങ്ങനെ ക്രൂശിലാണ് പ്രശംസയെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് പൗലോസിൻ്റെ പ്രശംസ എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് ക്രൂശ് എങ്ങനെ പ്രശംസയായി എന്ന ചിന്തയുടെ ആരംഭ ഭാഗം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാക്കട്ടെ പൗലോസ് പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രശംസാ വിഷയം ഇന്ന് ക്രൂശാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ പ്രശംസാ വിഷയം ഇതല്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം അറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഫിലിപ്പലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഫിലിപ്പലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ലെപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് തൻ്റെ പ്രശംസാ വിഷയങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട് ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതുക്കൽ വെച്ച് ക്രിസ്തു ദർശനമുണ്ടായി നിലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് ചോദിച്ചത് തൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോർത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എരസിലേമിലെ കൗൺസിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂടി ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റീസൺ ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ച് പ്രഭാഷണത്തിൽ കൂടെയും സാക്ഷ്യത്തിൽ കൂടെയും വിവരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സപ്പോർത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അവിടെ കിടന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അങ്ങ് ആരാ കർത്താവ് ഹാലലുയ്യ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് യേശു അങ്ങ് ആരാ അങ്ങ് ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിലാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ചോദ്യം മതി ദൈവമക്കൾക്ക് അവസാനം വരെ ആത്മീയം കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചോദ്യമാ അങ്ങ് ആരാ കർത്താവേ എനിക്കിന്നൊന്ന് വെളിപ്പെട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം ആറാം തീയതി ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് അങ്ങയൊന്ന് അറിയണം ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടോ രണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസം ചോദിക്കണം ദൈവത്തോട് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന അപ്പോസ്തനായ പൗലോസിൻ്റെ സഭാപരിപാലനം സഭാസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ലേഖന പരമ്പരകൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകൾ ഇതിന് യാത്രകൾ ഇതിന് എല്ലാറ്റിനും താൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങ് ആരാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതായിരിക്കട്ടെ ഒരു ദൈവവൈദ്യൻ്റെ ഡെയിലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തീയ മനോഭാവം ഇതായിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങ് ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടണം എൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ പരിചയം കൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് എൻ്റെ പഠിപ്പ് കൊണ്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോകാതെ ഇന്ന് എനിക്കൊരു പുത്തൻ വെളിപ്പാട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വേണം രണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ശുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എവിടെയൊക്കെ വെട്ടിക്കളയേണ്ടതിനെ വെട്ടിക്കളയണം മിനുക്കേണ്ടതിനെ മിനുക്കണം എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് മാറ്റം വരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പൗലോസ് ഇപ്പോഴല്ലേ ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗം എനിക്ക് കുറേ പ്രശംസാ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റോമ പൗരൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു തനിക്ക് കല്ലിയ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോരാടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതി വരുന്നു ഇത് എഴുതി
റീബാല ഹത്തു രാധകന എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ പല ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല കർത്താവെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എലക്വൻസി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ഓസ് ഓൺലി ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വി കുഡ് കം ദസ് ഫാർ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃപയാലാകുന്നു ഹലലിയ നമുക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവം മക്കളെ ഹലലിയ കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു പാസ്നേജിൽ പാസ്റ്റർ സാബു ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു പാസ്നേജ് ജനിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തോ സ്വപ്നം കാണാനാ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അലലിയ അല്ല ആത്മാക്കളെ നേടണം എന്നുള്ള വ്യഗ്രതയാൽ മാത്രമേ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പാസ്നേജിൻ്റെ ഒറ്റ മുറി മുറി പോലും ഇല്ലാത്ത പാസ്നേജ് വളർന്ന ഷിബു തോമസിന് എന്ത് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ട നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടോളാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളല്ല ദൈവം ആ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം അല്ല ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കല്ല സ്വപ്നം എന്നെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എൻ്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് അത് എൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരാ ദൈവ കൃപ ഇന്ന് രാത്രി കളി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടല്ലാതെ ആർക്കും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഐ ആം വാട്ട് ഐ ആം ഓൺലി ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ആകുന്നത് കൃപയാലാകുന്നു ഒരു ദിവസം പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അഹങ്കാരി തലതായും പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശാഠ്യം പുറത്തു പോകും ഇത് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നമ്മിലുള്ള ക്രോധം കോപം പുറത്തു പോകും ഇത് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസൂയ പുറത്തു പോകും ഞാൻ ആകുന്നത് കൃപയാലാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃപയാലാണ് കൃപ കൃപ എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിനായി എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി കൊതിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റോമപ്പോവിന്റെ അഭിമാനമാണ് കാരണം തന്നെ പടയാളി വാറുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ പടയാളിയോട് പറഞ്ഞു സഹസ്രാധിപന്റെ ചെവിയിലെത്തിയ വാർത്തയാ റോമ പൗരനായി എന്നെ വിചാരണ കൂടാതെ ബന്ധിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പൊ റോമ പൗരത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൗലോസിന് ഒരു കാലത്ത് അഭിമാനമായിരുന്നു പക്ഷെ കാലപ്പഴക്കത്തെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എട്ടാം നാളിൽ വിശദീകരണത്തിന് സമയമില്ല എട്ടാം നാളിൽ ജനിച്ചവനാണ് ഇസ്രയേൽ ജാതിക്കാരൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ അല്ലെ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷൻ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ച് നിഷ്കളങ്കൻ അല്ലെ ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ എബ്രായൻ ജനിച്ച് എബ്രായൻ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രശംസാ വിഷയമായിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാമതിയ ബിലിപ്പർ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എക്സലൻസി ഓഫ് ദ നോളജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം എൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തോട് കയറിയപ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസപ്പലകയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പൗലോസ് തൻ്റെ അഭിമാനത്തെ തൻ്റെ പ്രശംസയെ തൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് വിലയിട്ടത് ഒന്നാം ഘട്ടം പ്രൈസ്റ്ററല്ലേ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ബിലിപ്പർ മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഞാൻ ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം മക്കളെ ലാഭം ചെയ്യാതെന്ന് തന്നെയാ മുതക്ക് മുതൽ മുടക്കിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ തുടത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇനിയും തൊട്ട് എന്ത് വേണ്ട ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷേ പാരമ്പര്യം ഒന്നും ഞാൻ പറത്തില്ല റോമാപ്പവർ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയും പക്ഷെ അത് മാത്രം ലാഭമൊന്നും വേണ്ട ലാഭം ഛേദോ എന്നെണ്ണി ഇതൊക്കെ നമുക്കും പറ്റും ഇനി ലാഭം വേണ്ട പക്ഷേ ഇച്ചിരിയൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് അല്ലിയ എല്ലാം ചെയ്തോന്ന് എണ്ണാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതെന്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആലുമൂട്ടിലും പുളിമൂട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് കെട്ടിയതെല്ലാം നഷ്ടം അല്ലേ അത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അതിനെ തുടത്തില്ല പക്ഷേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വരുമ്പോൾ അല്ലിയ എനിക്കിനി യേശുവിനെ അറിയാം എൻ്റെ പ്രശംസാ വിഷയം മാറിയിട്ട് അവനെ അറിയണം അവനിൽ
മണ്ണിൻ്റെ മകൻ സ്വർഗീയ മകനായത് പാപത്തിൻ്റെ ദാസനായിരുന്നവൻ നീതിയുടെ ദാസനായത് അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടു പോകുന്ന ചെളിക്കുണ്ടിൽ കിടന്നവൻ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശത്തിന് യോഗ്യനായത് ഇതിൽ പരം ഭാഗ്യമുണ്ടോ ഹലലൂയ്യ ലാഭമായിരുന്നത് ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയ ഒരു കാലഘട്ടം എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയ ഒരു കാലഘട്ടം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഐ കൗണ്ട് ഇറ്റ് എവ്രിത്തിങ് ആസ് റബ്ബിഷ് ഹലലുയ്യ എൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് വിട്ട് പോകേണ്ടവനാണെന്ന വെളിപ്പാടകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വിലയിട്ടു ഇത് ഗാർബേജാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ അബോമിനേഷൻ എനിക്കിതല്ലിയ വട്ട് വീക്കുൾ അറപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നു സഭ്യമല്ലാത്തൊരു ഭാഷയ പറയണം പറഞ്ഞ ഒക്കത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവത്തിനത് അറപ്പാകുന്നു പുറത്തു പോയി പറയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഓൺലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഈ അറപ്പ് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാഹ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു പാരയുണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ വിസർജ്യം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാളയത്തിലൂടെ അടക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധി കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും അതെനിക്ക് അറപ്പാകുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പൊതുനിയമത്തിൽ പരീഷന്മാരുടെ ശാസ്ത്രിമാരുടെ നീതിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം പരാമർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ പദമാണ് അല്ലയ അവർ അല്ലെ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുകയും വിധവകളുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ട് ആലയത്തിൽ വന്ന് ഉപായ രൂപേണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറപ്പാകുന്നു അബോമിനേഷൻ എന്ന അതേ പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൺഫ്ലഷ്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ള അർത്ഥം ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഇത് അൺഫ്ലഷ്ഡ് ടോയ്ലറ്റാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹലോ ലിയ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മിറാജിലായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും സാക്ഷ്യത്തിൽ ഇത് തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും ഒന്നും മൂടാറായില്ലയോ ഇന്ന് പിടിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച വെളിപ്പാടുകൾ ജീവിതത്തിന് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിന് വന്ന രൂപാന്തരം യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരാളെ നേടിയത് കൃപയിലായതിനു ശേഷം ദൈവം എനിക്ക് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതല്ലേ പറയേണ്ടത് ഹലലുയ്യ പലതും ചവറം നണ്ണ കാലഘട്ടം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ആത്മീയത്തിൽ നാം വെള്ള പൂശിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നല്ല ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് നല്ലതാണ് കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കസേരയിലിരുത്തിയ പലതും ചവറം നണ്ണ കാലഘട്ടമായിരിക്കുന്നു അത് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടും അത് വലിച്ചെറിയുവാനുള്ള ആത്മീയ കരുത്തും ദൈവസഭ പ്രാപിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരിക്കട്ടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രശംസാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വലിച്ചു പുറത്തേക്കെറിയ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നൊരു പ്രശംസാ വിഷയമുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ല ദൈവസഭ ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരേണ്ടത് ഹലോലിയ ഈ തലത്തിലേക്കാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹലലുയ്യ അതിൻ്റെ മൂന്നവസ്ഥ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് ഹലോലിയ ദൈവ സ്വരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ മനുഷ്യനാകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഈക്വൽ വിത്ത് ഫെലോ ബ്രദർ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തുല്യരായി കാണുന്ന ഒരു താഴ്ച വേണം ക്രൂശ പ്രശംസയായി മാറണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ താഴ്ച എവരുടെ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഇൻ അവർ സ്പിരിച്വൽ അവർ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകണം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സീറോ ഹലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ആർ റീച്ചിങ് ടു സീറോ നൂറ് തുടങ്ങി പൂജത്തിൽ എത്തുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പലപ്പോഴും അപ്പം ദൈവസ്വരൂപത്തിലിരുന്നവൻ മനുഷ്യനാകിയാണ് തുല്യരായി മാറി രണ്ടുപേരും എടുത്തിരുന്നാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടസ് വ്യത്യാസവും ഇല്ല മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഒരു പക്ഷേയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റിയേക്കാം ഞാനും കുഞ്ഞമ്മ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഞാനും അല്ല ഈ ചാക്കോ ചാരും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈക്വാലിറ്റി അടുത്ത പടി താഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ദാസനായി മാറണം അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഹോദരനെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് എണ്ണണം മനസ്സിലാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രശ്നം ഇന്ന് രാത്രി തീർന്നതിനെ ഞാനാ വലുതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം തീരാത്തത് ഞാനാ ചെറിയവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാനുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ അഞ്ച് വർഷവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ചെറുതാകണം ഈ പാസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതല്ലേ ബൈബിളാ പറയുന്നത് മിനിമം എല്ലാ കോൺഫറൻസിനും പറയാം അപ്പോൾ അഫ്കോഴ്സ് എന്നാൽ ബൗലോസ് എവരി ഫൈവ് ഇയർ ഹി നീറ്റ് ഹി യൂസ് ടു മേക്ക് എ റിന്യൂവൽ ഇൻ ഈസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്ന് കോരിന്ദർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസിന് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ്
ഒന്നത് മിത്യോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും പറയുകയാണ് അല്ലല്ലേ ക്രിസ്തുവേശു പാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിശ്വാസവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ ആ പാവികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ അപ്പം പാസ്റ്റർമാരെക്കാട്ടി ചെറുതാണ് ഞാൻ വിശ്വാസികളെക്കാട്ടി ചെറുതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സകലരെക്കാട്ടിലും ഞാനാണ് ചെറിയവൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും പറയാനില്ലാതെ പൊടിയോളം താഴുമ്പോഴാണ് ക്രൈസ്തവരോട് ക്രൂശിലെ അനുസരണം ക്രൂശ് പ്രശംസയായി മാറണമെങ്കിൽ ഈ താഴ്ചയിലേക്ക് വരണം ദൈവം മക്കളെ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തുല്യരായി മാറണം രണ്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെ നെണ്ണണം മൂന്ന് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ആണിയടിച്ച് തൂക്കിയിടുമ്പോൾ മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി മാറണം തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെ കഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയാത്ത ആദരം അടക്കി വെക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് കൃപ വേണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മിണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്തലാട് ആലയത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ വെടിപൊട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പറയുന്നതിനേക്കാൾ സഹോദരി അച്ഛനോട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സൗമ്യതയോടെ പറയാൻ കൃപ വേണം ക്രൈസ്തലോട് അലിയ വാക്യം അടയാളം എടുത്ത് വായിച്ച് പ്രബോധനം പറഞ്ഞ് വായിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൃപ വേണം മാ ഭാര്യയെ കുഞ്ഞേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രൈസ്തലോട് ക്രൂശിലല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രശംസിപ്പാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു നാളെ നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എൻ്റെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കൈ ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ കാണുന്നു എൻ്റെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കാല് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കണ്ണുകളെ കാണുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരിയിടം വെച്ച് എൻ്റെ ചിന്തകളെ ക്രൂശിച്ചത് കാണുന്നു എൻ്റെ ആദരത്തിൽ കയ്പ് കാടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം ഇടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ക്രൂശിലല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഈ മുറി വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാൻ യു മേക്ക് എ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫേം ഡിസിഷൻ ഐ വാണ്ട് ടു ബോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്രോസ് ഓഫ് ഗാഡ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ക്രൂശിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് പ്രശംസിക്കണം ആ പ്രശംസാ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പേരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ തല പൊക്കാൻ കഴിയാവുന്ന വിഷയമായിരിക്കത്തില്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് എന്നെ പ്രതിയാക്കിയേക്കാം ഹാലെ ലൂയ്യ അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവനിൽ പാപമില്ല അവൻ്റെ വായിൽ വഞ്ചനയില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവന് ന്യായം കിട്ടാതെ പോയില്ലേ എന്താ കാരണം ക്രൂശ് അതി കുറഞ്ഞു ഒന്നും നമുക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്യുന്നില്ല രാത്രിക്കാലം എവരി ഫാസ്റ്റേഴ്സ് എവരി ബിലീവേഴ്സ് എവരി ലിറ്റ് വൺ ഓൾഡർ വൺ ഇൻ ദി സാങ്ച്വറി ആൻഡ് ദോസ് വൺ വി ലിസണിങ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് എസ് ത്രൂ ദ ഓൺലൈൻ ഇറ്റ്സ് മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആസ് എ ഫെലോ സർവൻറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹാലെ ലുയ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് ക്രോസ് ഇതാ ക്രൂശിൻ്റെ മാർഗം കർത്താവെ എൻ്റെ ആദരം അടക്കുവാൻ ഒരു കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഹാലെ ലുയ്യ ചങ്ക് കുത്തി തുളയ്ക്കുന്ന വേദനയാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ കുന്തത്താൾ ചങ്ക് കുത്തി തുളയ്ക്കുമ്പോഴും മൗനമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് എൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ പ്രശംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലെ ലുയ്യ മുഖത്തെ രോമം പിച്ചിപ്പറിച്ച് എൻ്റെ തേജസ് വലിച്ചു വാരി കീറിക്കളഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും ഹാലലുയ്യ മുമ്പിൽ വെച്ച സന്തോഷം ഓർക്കുന്ന ആ ആത്മീയ ദർശനമാ ക്രൂശിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നു ഹാലലുയ്യ കണ്ണു കെട്ടിത്തല്ലി കന്നത്തടിച്ച് കവിൾത്തടങ്ങൾ കനീഭവിച്ചും മുഖത്തെ മാംസങ്ങൾ അടർന്നു മാറി വിരൂപമായി മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവമാ ക്രൂശിലെ പ്രശംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ല ഹാലെ ലൂയ് ക്രൂശിൽ കൂടെ ലഭിച്ച സൗഖ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ശരി അടിപ്പിണറുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട് നല്ല കാര്യം എൻ്റെ കർത്താവ് കട്ടം സഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ കട്ടം സഹിക്കാത്ത ഞാൻ നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരാക്കി എങ്ങനെ വിടുതലുണ്ടാകും ഐ എം റെഡി ടു സഫർ ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കട്ടം സഹിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാനത് പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിക്കൊടുത്ത ഒരു സമൂഹത്താൽ വാർത്തെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവസഭ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഈർച്ചവാൾ ഞാൻ അറുക്കപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ജടയാടുകളുടെയും കോലാളുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചവർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പ്രൈസ്തലാട് ആടിൻ്റെ തോലിനകത്ത് ചുറ്റിക്കെട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഉണങ്ങി അസ്ഥികൾ പൊടിഞ്ഞ് അലലിയ ചാരം പോലെ ആയിത്തീർന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട് തീക
അവനാൽ ലോകമെനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർത്താവെ ഒരു ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വിടേണ്ടതിനെ വിടുവാൻ വെറുക്കേണ്ടതിനെ വെറുക്കുവാൻ ആലിംഗനം ചെയ്യേണ്ടതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുവാൻ പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ദിവസങ്ങളാകുവാൻ ദൈവസഭകളെ സഹായിക്കണം അതിനാൽ ഞങ്ങളെ വ